আজকে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো রসায়নের সাজেশন নিয়ে তোমরা যারা সামনে এসসি পরীক্ষা দিবে দুই হাজার উনিশ বিশ অথবা সবসময় কিন্তু একটা সিস্টেমের মত করে রসায়নের যে প্রশ্নটা সেটা করা হয় আমি তো তোমাদের প্রশ্নটা দিয়ে দিতে পারবো না কিন্তু প্রশ্নটা আসলে কেমন হয় তার উপর একটা ধারণা দেবো প্লাস তোমরা কিভাবে পড়বে সেভাবে আমি একটা ধারণা দেবো যাতে রসায়নে তোমরা ভালো করতে পারো আমি গত দু এক বছরের যে প্রশ্নটা ওইটা পর্যালোচনা করেছি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে রসায়নে আসলে যারা প্রশ্ন করেন ওনারা একটু ডিপলি কোয়েশ্চেন করেন একদম সিম্পল টাইপের কোয়েশ্চেন ওনারা করেন না যেমন ধরো তোমাদের প্রথম যে অধ্যায়গুলো আছে এক দুই তিন নম্বর অধ্যায় খুবই সিম্পল যে তিনটা অধ্যায় আছে ওইখান থেকে আগে প্রশ্ন হতো অনেক দু তিন বছর আগেও দেখা যেত যে এক থেকে দুইটা প্রশ্ন ওইখান থেকে চলে আসতো কিন্তু এখন হচ্ছে কি যে ওনারা প্রথম যে সহজ অধ্যায়গুলো ওইগুলো কেন জানি মিস করতেছেন যে ওনারা চাচ্ছেন না ওইখান থেকে প্রশ্ন বেশি করতে তারপর আমি আঠাশ সালের প্রশ্ন দেখলাম যে আঠাশ সালের প্রশ্নে ওনারা কিন্তু প্রথম যে অধ্যায়গুলো এগুলো অ্যাভয়েড করে গেছেন ওইখান থেকে প্রশ্ন ওনারা দেননি তো আমি মানে যেটা মনে হয় যে আমার নিজের চিন্তা থেকে বলি সামনে তোমাদের উনিশ সালে যে প্রশ্নটা হবে ওই প্রশ্নে প্রথম তিনটা অধ্যায় থেকে এক সেট প্রশ্ন কমপক্ষে থাকবে কারণ ওইখানে কিছু সুন্দর প্রশ্ন আছে যদি প্রশ্নকর্তা মনে করেন যে আমি শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু সহজ প্রশ্ন দেবো কারণ সবগুলো যদি কঠিন প্রশ্ন হয়ে যায় তাহলে তো সবার জন্য অ্যান্সার করা কঠিন আর সবাই যে এত ভালো বোঝে তাও না সুতরাং সবার কথা যদি কল্পনা করি কারণ এখন তো প্রশ্নগুলো হয় সবগুলো বোর্ড একসাথে কারণ আগে তো আলাদা আলাদা বোর্ড থাকতো এখন যদি সবগুলো বোর্ড একসাথে হয় সুতরাং আমি মনে করি যে প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে প্রথম থেকে অবশ্যই এক থেকে দুই সেট প্রশ্ন দেওয়া উচিত কারণ কিছু প্রশ্ন যদি সহজ থাকে তাহলে হয়তো ছেলে পেলেদের পরীক্ষা দিতে প্রেশারটা কম থাকে তো আমি আমার মতো করে তোমাদের বলবো যে কি করে প্রশ্ন হতে পারে তারপর তোমরা তোমাদের মতো করে পড়বে প্লাস যে প্রশ্নগুলো আগে আসে সে প্রেক্ষিতে তোমরা আলোচনা করে দেখবে যে আসলে কি টাইপের প্রশ্নটা আসে প্রথমত রসায়ন যে সাবজেক্ট এখানে দুই টাইপের ক্যাটাগরি থাকে একটা হলো যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি একটা হলো ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি তো আমি অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক বলি প্রথমে যদি আমি ইনঅর্গানিক মানে কথাগুলো ইনঅর্গানিক যে কেমিস্ট্রি আছে ইনঅর্গানিক এখানে অর্গানিক মানে কেমিস্ট্রির বিক্রিয়া যে টাইপের গুলো থাকে না ওইগুলো এখানে থাকে না ওইখানে ইনঅর্গানিক ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি যাকে বলে তো ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে সাবানের যে বিক্রিয়া গুলো আছে মানে যত বিক্রিয়ার যে কথাগুলো আছে মানে সবগুলো এখানে যে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে এসে আলোচনা হয় আর ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে আমাদের ফিজিক্যাল যে কেমিস্ট্রি গুলো আছে যেমন পদার্থের অবস্থা পরমাণুর গঠন মৌলের যে ব্যাপার স্যাপার গুলো আছে ওইগুলো তারপর তোমার রাসায়নিক বিক্রিয়ার যে ডেল এইচ এর মান গুলো থাকে কি করে আমরা নির্ণয় করি লাশ হাতে লেনীতি তো ওই কনসেপ্ট গুলো চলে আসে ইনঅর্গানিকে আর অর্গানিকে চলে আসে শুধুমাত্র বিক্রিয়া গুলো সরি তোমাদের মোট অধ্যায় হচ্ছে বারোটা তার মধ্যে প্রথম দশটা অধ্যায় এক থেকে দশ পর্যন্ত হচ্ছে তোমার ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি এবং এগারো প্লাস বারো এই দুইটা অধ্যায় অর্গানিক কেমিস্ট্রি তাহলে তোমার লক্ষ্য করে দেখো যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি মাত্র দুইটা অধ্যায় আর ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি এক থেকে দশ পর্যন্ত দশটা অধ্যায় তোমার ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি মানে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি তো অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তুমি ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে বিক্রিয়া কম থাকে লেখা বেশি থাকে সুতরাং তোমরা যদি বোঝা থাকো কোনো একটা কথা নিজের মতো করে বানিয়ে লিখতে পারবা আমি একটা বুঝি যে লাশ হাতে নিতে আমি বুঝি আমি জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটা বুঝি পরমাণু গঠন বোর রাধারপুর এই মডেল গুলো আমি বুঝি আমি আমার মতো করে লিখতে পারি এটা হচ্ছে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি কনসেপ্ট কিন্তু অর্গানিক কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি ক্ষেত্রে কি হবে যে তোমার অবশ্যই বিক্রিয়া অ্যান্সার করতে হবে কারণ দেখা যাচ্ছে এই অর্গানিক কেমিস্ট্রি পুরোটাই বিক্রিয়া বেস্ট অ্যালকোহল ফিনল ইথার এগুলো নিয়ে যদি কথা বলবা অ্যালক্যান অ্যালক্যান এইসব নিয়ে যদি কথা হবে তখন তোমার বিক্রিয়া ছাড়া কথা হবে না তোমাকে যদি বলে যে সাবানের বিক্রিয়াটা করে দেখাও অত সাবান কিভাবে প্রস্তুত করা হয় তুমি যদি সাবানের কিভাবে প্রস্তুত হয় তুমি যদি লিখে দিয়ে আসো তাহলে তুমি অর্ধেক নাম্বারও পাবা না কিন্তু তুমি যদি অল্প একটু লিখে শুধু একটা বিক্রিয়া দিয়ে আসো সাবানের বিক্রিয়াটা যেভাবে হয় তাহলে তুমি নাইনটি পার্সেন্ট মার্কস পেয়ে যাবে আর যদি ভালো করে লিখে তাহলে ফুল মার্কস অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে ফুল মার্কস পাওয়া যায় ইজিলি ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে ফুল মার্কস পাওয়া যায় না কিন্তু ভালো নাম্বার পাওয়া যায় এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য হলো এটা আবার অর্গানিক কেমিস্ট্রির অ্যান্সার গুলো থাকবে ছোট ছোট 
চার পাঁচটা লাইন একটা বিক্রিয়া অর্গানিক কেমিস্ট্রির অ্যানসার শেষ হয়ে যাবে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি বড় বড় লেখা থাকে তো এখন সুবিধা অসুবিধা তো দুইটাই থাকবে কারণ অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে তোমার বিক্রিয়া যদি ভুল হয়ে যায় তোমার প্রশ্ন পুরো কাটা যাবে আর ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি তুমি যদি একটু একটু ভুল করো তাও তোমার নাম্বার বেশি কাটা যাবে না তো তুমি কি করে এই অ্যান্সার করবে আমি তোমাদের সাজেস্ট করব যে যারা তোমরা অর্গানিকে ভালো তারা তো অর্গানিক অ্যান্সার করবেই আর যারা তোমরা এভারেজ টাইপের স্টুডেন্ট আসো যে তোমরা নাম্বার তো সবাই ভালো আসবে স্বাভাবিক তুমি যদি ইনঅর্গানিক থেকে অ্যান্সার করো তুমি দশের মধ্যে নয় পাবে অর্গানিক অ্যান্সার হলে দশ দশ পাবে এই হচ্ছে ডিফারেন্স তো দশের মধ্যে নয় তো খারাপ না তাই না তো আমি তোমাদের সাজেস্ট করবো যে তোমরা চেষ্টা করবো সবসময় ইনঅর্গানিক থেকে অ্যান্সারটা যদি আমি পারি তাহলে বাকি দু একটা আমি অর্গানিক থেকে অ্যান্সার করবো এ হচ্ছে আমার চিন্তা থাকবে আমি ইনঅর্গানিক থেকে বেশি অ্যান্সার করবো অর্গানিক থেকে কম অ্যান্সার করবো তোমাদের পরীক্ষা এখন আটটা প্রশ্ন আসে আটটা প্রশ্নের মধ্যে তুমি খেয়াল করে দেখবে যে পাঁচটা প্রশ্ন কম পক্ষে থাকবে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি থেকে আর যে তিনটা প্রশ্ন আসে ওইগুলো আসে অর্গানিক কেমিস্ট্রি থেকে তাহলে আমি যদি এই ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির পাঁচটা প্রশ্ন ভালো করে দিতে পারি অথবা আমি যদি ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে চারটা প্রশ্ন ভালো করে দিই আর একটা প্রশ্ন আমি অর্গানিক থেকে নিয়ে আসি তাহলে এটা অসুবিধা হয় মাঝে মাঝে প্রশ্ন আর এমন হয়ে যায় ওনারা বিক্রিয়া থেকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে বিক্রিয়া থেকে চলে আসবে গেল তিনটা জায়গায় চারটা চলে আসলো এখান থেকে আর এখান থেকে চারটা আসলো তখন তুমি কি করবে এখান থেকে চারটা প্রশ্ন অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবে এখান থেকে একটা অথবা এখান থেকে দুইটা দিলে এখান থেকে দুইটা মানে আমাদের প্রশ্নের টাইপের উপর নির্ভর করে প্রশ্ন আমি পারি কিনা যেটা আমি ভালো পারি সেটা অ্যান্সার করবো এখানে না নাম্বার বেশি পাওয়া যায় এখানে বিক্রিয়া আছে ছোট প্রশ্ন এই চিন্তা করে আমি একটা আননোন প্রশ্ন যদি আমি উল্টা পাল্টা লিখে আসি তাহলে তো নাম্বার পাবো না আমি কিন্তু আমি যদি এইটা পারি গুছিয়ে লেখে আসতে পারি এখান থেকে অনেক নাম্বার পাবো ইনঅর্গানিক এবং অর্গানিকের মেন কথা হচ্ছে কি এখানে কিছু নিজের মতো করে লেখা যায় এখানে নিজের মতো করে লেখা যায় না এখন তাহলে আমি চলে যাই অধ্যায় ভিত্তিক কথায় যে তোমাদের ইনঅর্গানিকে তোমার যে প্রথম অধ্যায় আছে পদার্থের অবস্থা আমি চলে আসি পদার্থের অবস্থা থেকে কি প্রশ্ন আসতে পারে এক নম্বর অধ্যায় থেকে তোমার আমি প্রথমে ইনঅর্গানিক বিস্তারিত আলোচনা করি পদার্থের অবস্থা থেকে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে কি আসবে সেটা হচ্ছে তোমার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসবে এখান থেকে পুরো বড় একটা প্রশ্ন দেওয়া সম্ভব না এখান থেকে সংক্ষিপ্ত ছোট এক অথবা দুই নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে প্রথম হচ্ছে কি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায় থেকে চিহ্নগুলো আছে তোমার শেষের অধ্যায় দেখবে কি তোমার তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন আছে জীবাশ্ম জ্বালানির চিহ্ন আছে অথবা অগ্নি আগুন ঝরতে সেরকম একটা চিহ্ন আছে তো মানে আমরা চিহ্ন দেখে আমরা বলবো যে এটা কি চিহ্ন দেখে আমাদের বলতে পারে এটা বিপজ্জনক এই টাইপের কথাগুলো তো এই চিহ্ন দেখে আমাদের অ্যান্সার এখান থেকে এক থেকে দুই মাসের প্রশ্ন আছে চিহ্ন দেখে আর ইনঅর্গানিকের এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন এক নম্বর যে প্রশ্নটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হয় তা হচ্ছে তোমার অনুসন্ধান গবেষণার যে ধাপগুলো আমরা যে গবেষণা করি প্লাস অনুসন্ধান করি ওইখানে কি কি ধাপ থাকে একটা পরে একটা ধাপ করে কিন্তু আমরা করে থাকি একটা কোন একটা জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়া আমরা করি অথবা কোনো একটা গবেষণা যখন করি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ধার প্রথমে ধারণা নিতে হয় তারপর এটার উপর গবেষণা করতে হয় তারপর এটার মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট চালাতে হয় এটা হচ্ছে তোমার কোনো একটা গবেষণার ধাপ এটা হচ্ছে তোমার এক নম্বর অধ্যায় এই আসবে বেশি কিছু আসবে না আর যদি দুই নম্বর অধ্যায়ের কথা বলি তাহলে দুই নম্বর অধ্যায় পদার্থের অবস্থা পদার্থের অবস্থা থেকে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কণার গতি তত্ত্ব কণার গতি তত্ত্ব কোনটা যে আমরা যখন কঠিন পদার্থ খুব চেপে থাকে তাদের অণুগুলো একটা একটা সাথে খুব শক্তিশালী অ্যাটাস থাকে তখন আমরা তখন তাপ দিই তাদের কণাগুলো ছড়িয়ে যায় তরল হয় তাকে তাপ দিলে বাষ্প হয় দেয় আবার যখন টেম্পারেচার কমাবো আস্তে আস্তে এটা তরল কঠিন হবে এই হচ্ছে কণার গতি তত্ত্ব তোমরা চিত্র সহ কণার গতি তত্ত্বটা বুঝিয়ে দিবে যদি পরীক্ষা আসে এসব প্রশ্ন মিস করা যাবে না খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কণার গতি তত্ত্ব যদি তোমার দুই নম্বর থেকে প্রশ্ন আসে তারপর আসতে পারে মোমবাতি দহন এটাকে ভৌত না রাসায়নিক বিক্রিয়া এটা আসতে পারে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসে ঊর্ধ্বপাতন ব্যাপন তারপর স্ফুটন সরি স্ফুটন তো আসেই ব্যাপন এবং একটা ব্যাপনের সাথে কি যেন থাকে অধিক চাপে কোনো একটা পদার্থ ছড়িয়ে যায় তাকে বলে আপনি বলে গেছি তোমাদের মানে এখান থেকে ছোট ছোট প্রশ্নগুলো এভাবে আসতে পারে সরি নিঃসরণ ব্যাপন এবং নিঃসরণ এই দুইটার একটা সম্পর্ক থাকে ওইটা তোমরা পড়বে খুব ইম্পর্টেন্টলি যদি ওদের থেকে প্রশ্ন আছে কণার গতি তত্ত
प्रश्न प्रश्नकर्ता सहज प्रश्न करते चान अवश्य प्रश्न आसबे दिल चले जाब तीन नम्बर अब तीन नम्बर अध्यायु गठन खुबी सुंदर एक परमाणु गठन ने आलोचना प्लस बोर परमाणु मडल राधारपुर परमाणु मडल कथा बोला तो बोर परमाणु मडल इम्पोर्टेंट एक कक्षपथ अन्न कक्षपथे जा कक्षपथ नीचे नेमे आस शोषण हम शक्ति विकिरण हम कथा गलो बोर परमाणु मडल हम तीन नम्बर अब खूब बस इम्पोर्टेंट प्रश्नकर्ता चान सहज प्रश्न करब ये तीन टाध्याय तुम्हारे प्रश्न आज से परमाणु गठन प्रश्न ना धरल प्रश्न कठिन आ प्रश्न ना आरोप चार नम्बर अब तुम्हारे पर्या सारणी कथा बोला अष्टक नीति कथा बोला त्रयी नीति डुबे सूत्र कैरेक्टर मैं तरह वैशिष्ट गोबार चार नम्बर अब सब बस इम्पोर्टेंट पर्या सारणी मौलिक परमाणु गठन बोली पर्या सारणी बाम थे डने गमाणुर आकार की है डान बामे आसले बाम थे डने गए परमाणुर आकार आयनीकरण शक्ति इलेक्ट्रन आशक्ति प्रश्न करते पांच नम्बर अध्याय रासायनिक बंदन आयनिक बंदन और समजीजी बंदन बंधन क्षेत्र तुम्हारा देखो कि विभिन्न भाव तुम्हें कन्फ्यूज कर चेष्टा कर बंधन कन्फ्यूज कर देने समय देखो तुम्हारे मौल बक्स देखम कर मौल नाम देखे ना बक्स देखेंट पर्या द्वित पर्या चार नम्बर ग्रुप एट पंचम पर्या सरि तृत्य पर्या चौदह नम्बर ग्रुप ए रकम ग्रुप ग्रुप ए हमारेपर ग्रुप बदे परीक्षा चले द्वित तृत्य पर्या चौदह नम्बर ग्रुप तृत्य पर्या चौदह नम्बर ग्रुप मौल तुम सामने 
ভাস বেঁধেই হচ্ছে এটা মৌল বের করা লাগবে না কোনো দিন বের করতে টাইম নষ্ট হবে তুমি যদি একটা পলক দেখে বুঝে নিতে পারো যে এই দ্বিতীয় পর বেশি পর্যায়তে না আমি তিনটা পর্যায়ে দিছি সব পর্যায়ে দেয় নাই প্লাস দ্রুত তোমার হচ্ছে এখানে বেশি মৌল নাই খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু মৌল আছে এখানে এই মৌল থেকে তোমার বিক্রিয়া হয় তাহলে এই বিক্রিয়াগুলো তোমার এখানে অ্যান্সার করবে তখন তোমার মাথায় যেন থাকবে যে তৃতীয় পর্যায়ে বারো নম্বর গ্রুপ তেরো নম্বর গ্রুপ চোদ্দ নম্বর গ্রুপ এই মৌলটা আছে তখন তোমার মাথার সাথে চলে আসবে এটা অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনিশিয়াম ক্যালসিয়াম কোনটা কি মৌল তুমি বুঝে নেবে তারপর তোমার বন্ধনটা করতে সুবিধা হবে এই হচ্ছে তোমার পঞ্চম অধ্যায়ের যে সিক্রেটটা সেটা তোমাদের বললাম এখন পঞ্চম অধ্যায়ের বিক্রিয়া করার ক্ষেত্রে তোমাদের তুমি একটা পেলে ম্যাগনেশিয়াম আর একটা পেলে ক্লোরাইড তখন তুমি ভাববে কি ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্লোরাইড আছে তাদের মধ্যে তো আয়নিক বন্ধন হবে আমি এম জি সি এল দিয়ে দিলাম তাই না মাথায় খেয়াল রাখতে হবে এম জি সি এল কিন্তু কোনো একটা সংকেত নাই ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এম জি সি এল টু তার মানে আমি ম্যাগনেশিয়াম একটা নিলেও ক্লোরিন কিন্তু আমার দুইবার নিতে হবে ম্যাগনেশিয়াম একটা সাথে আমি ক্লোরিন এরকম করে দুইটা বিক্রিয়া দেখাতে হবে ক্লোরিন থাকবে দুইটা আর ম্যাগনেশিয়াম থাকবে একটা এরকম আবার সিসিএল ফোর এটা কিন্তু একটা সংকেত কোথাও দেওয়া কার্বন আছে আর ক্লোরিন আছে তুমি সিসিএল দিয়ে আসলে তাহলে কেটে যাবে তাহলে তোমার সিসিএল ফোর দেওয়া লাগবে কারণ অরিজিনাল সংখ্যা সিসিএল ফোর আবার ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সিএসিএল টু যদি ক্যালসিয়াম থাকে ক্লোরাইড থাকে তাহলে আমার ভাবতে হবে যে যে বন্ধটা হবে সেখানে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হবে এইগুলো হচ্ছে তোমার যে কোন একটা মূলে যে সংকেতটা যেমন ক্যালসিয়ামের যোজনে দুই আর ক্লোরিনের যোজনে এক এটা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড হয় তাহলে আমরা যখন তৈরি করবো আবার সোডিয়াম ক্লোরাইড এন এ সিএল তাদের দুইটা যোজনে এক এরকম তো তোমরা সংকেতটাও ক্লিয়ার রাখতে হবে যখন বন্ধন গঠন হবে তাদের মধ্যে তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা ঠিকঠাক করতে পারতেছি কিনা এ হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে চার এবং পাঁচ থেকে এর আগে আমি এক দুই তিন এখান থেকে দুই সেট দেখেছি এবং চার এবং পাঁচ থেকে দুই সেট দেখালাম संयुक्ति आसते संयुक्ति की मौल आज कत पार्सेंट आल संकेत आनबिक संकेत बाष्प घनत आनबिक संकेत देव नहीं আমরা জানি কি যে কোনো কিছু আণবিক বর তার বাষ্প ঘনত্বের দ্বিগুণ ওই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা বাষ্প ঘনত্বের দ্বিগুণ করে আণবিক বর বের করব তা আণবিক বর থেকে আমরা স্থূল সংকেত আণবিক সংকেত বের করব এই প্রসেসগুলো আমরা করব প্লাস অ্যাভোকেটিভ সংখ্যা মৌলের আয়তন কয়টা পরমাণু আছে এগুলো আমি একটা একটা আমার একটা ভিডিও আছে ওদের উপরে জাস্ট অ্যাভোকেটিভ সংখ্যা আয়তন নিয়ে ওইটা দেখতে পারো তোমরা ওইটা প্লাস খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কত মৌল আছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এই মূলে কত মূল কার্বোনেট ইউজ হচ্ছে কত মূল কার্বন ইউজ হচ্ছে কত মূল ক্যালসিয়াম ইউজ হচ্ছে এইগুলো কত মূল কি কি মূল ইউজ হচ্ছে এই টাইপের ফাইনালি যদি আসে তাহলে এইটা আসবে কোন বিক্রিয়ায় কত মূল ইউজ হচ্ছে তোমার বিক্রিয়াগুলো ক্লিয়ার রাখতে হবে ক্যালসিয়াম কার্বনে ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড মিলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট হচ্ছে এই যে বিক্রিয়াটা এখানে কি হচ্ছে আরো কিছু বিক্রিয়া আসতে পারে সবগুলো মিলিয়ে তোমরা ছয় নম্বর অধ্যায় থেকে এই টপিকগুলো স্থূল সংকেত সংযুক্তি প্লাস কত মূল ব্যবহৃত হচ্ছে কত গ্রাম ব্যবহৃত হচ্ছে এই টপিক গুলো আলোচনা করবে ক্লিয়ার ছয় নম্বর থেকে আমরা এক সেট প্রশ্ন পাইলাম তাহলে দেখো আমি ছয়টা অধ্যায় থেকে পাঁচ সেট প্রশ্ন পেয়ে যাচ্ছি এবার আসি সাত নম্বর অধ্যায় আর আট নম্বর অধ্যায় সাত নম্বর এবং আট নম্বর অধ্যায় দুইটা অধ্যায় মিলে এক সেট প্রশ্ন আসতে পারে আমি এখান থেকে দুইটা মিলে আমি এক সেট প্রশ্ন দেবো সাত নম্বর এবং আট নম্বর সাত নম্বর অধ্যায় কি আছে দেখো রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং আট নম্বর রাসায়নিক এবং শক্তি এখান থেকে কি আসবে জারণ বিজারণ জারণ বিজারণ আর হচ্ছে তোমার লা সাতেলিয়ান নীতি আর এখানে ডেল এস এর মান লা সাতেলিয়ান নীতি আর ডেল এস এর মান এই দুইটার উপর খুব ভালো দুইটা ভিডিও আমি তোমাদের দিয়েছি ওই দুইটা ভিডিও তোমরা দেখবে যে লা সাতেলিয়ান নীতি কি खूब बेसि बेसि बस इम्पोर्टेंट तुम्हारे खूब बस मैं त्रिसटार दिए दिल लाशाती त्रिसटार लाशाती की एमोनिया प्रस्तुत होते पटासम पैटा क्लियर होते बहरे तो आसबा कन्सेप्ट क्लियर रखे भिडियो तुम्हारा देखो कन्सेप्ट क्लियर थको लाशाती नीति तुम्हारे खूब बेसि इम्पोर्टेंट डेल एस एमान को बिक्रियप हारा ना कि ताप ग्रहण कर डेल एस एमान खूब भलो एक भिडियो आज है ওটা তোমরা দেখে নেবে কারণ তোমাদের গাইডে তোমাদের বইয়ে যে ডেল এসে মানটা দেখায় ওইখানে কিছু 
আপনি উল্টা পাল্টা নিয়ম দেখাই কথা ঘুরিয়ে পেছে করিম করে ফেলে আমি তোমাদের ডেল এস এর মানটা বের করার জন্য সহজ ভাবে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি এবং বন্ধন সূত্রে সি এইচ ও ও ওরা কি করে বন্ধন থাকে একটা চার্ট আছে ওই চার্টটা মুখস্থ করবে এম সি কিউতে কাজে লাগবে প্লাস এই প্রশ্নে বাই চান্স যদি আমাদের এটা দেওয়া না থাকে চার্টটা তখন আমরা এই চার্টটা নিজের মতো করে তৈরি করে তারপর আমরা ডেল এস এর মান বের করতে পারবো তাহলে আমি সাত এবং আট পর্যন্ত আর এক সেট প্রশ্ন দেখানোর পর আমার হয়ে গেল ছয় সেট প্রশ্ন ওকে আমি তাহলে ছয় সেট তোমাদের এখান থেকে দেখালাম শুধুমাত্র ইনঅর্গ্যানিক থেকে এখন বাকি যাদের জন্য অ্যাসিড খাত অ্যাসিড খাত থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসে না অ্যাসিড খাত থেকে তোমরা অ্যাসিডের কমন ক্যারেক্টারটা পড়ে নেবে খারের কমন ক্যারেক্টার পড়ে নেবে তো তোমাকে যদি বলে এই মূলটা অ্যাসিড কিনা ব্যাখ্যা করো এই মূলটা খার কিনা ব্যাখ্যা করো তুমি অ্যাসিডের যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সবগুলো বসা দিবে খারের যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সবগুলো বসা দিবে হয়ে গেল এরকম যে ওই জন্য বেশি কথা বলবো না এবার চলে আসি আমরা দশ নম্বর অধ্যায় দশ নম্বর অধ্যায়টা একটা ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় দেখো যে দশ নম্বর অধ্যায় এখানে বলছে তোমার খনিজ সম্পদ ধাত্র এবং বিশ্লেষণ তরিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা তরিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা যে আকরিক থেকে কি করে নিষ্কাশন হয় ধাতু নিষ্কাশন ওইটা ওইখান থেকে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে আয়রনের বাহিত্ব চুল্লির বিক্রিয়া ওইটা আয়রনের বিক্রিয়াটা বাহিত্ব চুল্লিতে আয়রন চুল্লির মাধ্যমে আয়রন কিভাবে নিষ্কাশন করা হয় প্রচুর টেম্পারেচার দিয়ে ওইটা বাহিত্ব চুল্লির বিক্রিয়াটা বিক্রিয়া সহ তোমরা দিবে চারটা পাঁচটা বিক্রিয়া আছে বিক্রিয়া টেম্পারেচার আছে ওইগুলো দিয়ে দিবে একদম পুরো মার্কস পাবে যদি এখান থেকে আসে আয়রনের বিক্রিয়াটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তারপর তোমরা জিঙ্ক পড়তে পারো অ্যালুমিনিয়াম পড়তে পারো যদি তোমরা এই অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি কঠিন বিক্রিয়াগুলো বাদ দিতে চাও ভাবি যেন আমি একটু কম আমি পারি ওইটা মাথা গরম হয়ে যায় পড়তে গেলে আমি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি ভালো পাই ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি ভালো পারি তাহলে তোমরা এইগুলো মিস করবে না আয়রন পড়বে জিঙ্ক পড়বে অ্যালুমিনিয়াম পড়বে প্লাস তাদের বিভিন্ন আকরিকগুলো আছে তাদের নাম পড়বে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসবে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক কি সোডিয়ামের আকরিক কি জিঙ্কের আকরিক কি লেডের আকরিক কি বিভিন্ন আকরিক গুলো নাম আসবে সংকেত সহ পড়বে ওইটা গেলো তোমার দশ নম্বর অধ্যায় তা আমি এখান থেকে আর এক সেট প্রশ্ন ধরলাম তাহলে দেখো আমি যে সাত সেট প্রশ্ন তোমাদের এখান থেকে দেখে দিলাম এবার আমরা চলে আসবো আমাদের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে এখন এই সাত সেটের মধ্যে আমি আর এক সেট কমে দেবো কারণ আমি হচ্ছে প্রথম যে দুইটা অধ্যায় এক দুই তিন এখান থেকে দুই সেট প্রশ্ন হচ্ছে আমি এখান থেকে এক সেট প্রশ্ন দেবো তাহলে সব মিলে আমার হলো এখন ছয় সেট প্রশ্ন তাহলে ওরে জেনেলি তাহলে আমার কি হলো যে আমি এখানে ছয় সেট প্রশ্ন পাচ্ছি শুধুমাত্র আমার দশটা অধ্যায় থেকে আমার যদি পরীক্ষা অ্যান্সার করলে আমার পাঁচ সেট প্রশ্ন অ্যান্সার করা লাগবে আর বাকি দুই সেট প্রশ্ন যদি আসে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি থেকে তাহলে দিলাম তাহলে এখন ও দাতব বিশ্লেষণ তৈরি সরি দশ নম্বর অধ্যায় থেকে আরেকটা প্রশ্ন আমি মিস করে গেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে স্পর্শ পদ্ধতি স্পর্শ পদ্ধতিতে এস টু এস ফোর কি করে তৈরি করা হয় খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলো কখনোই মিস করবে না স্পর্শ পদ্ধতি এস টু এস ফোর কি করে তৈরি করে সালফারের সাথে অক্সিজেন বিক্রিয়া করে সালফার ডাইঅক্সাইড তারপর তার সাথে সালফার ডাইঅক্সাইড তারপর সাথে পানি বিক্রিয়া করে ওলিয়াম প্রস্তুত করে ওলিয়াম প্রস্তুত করে ফোটাফুটে পানি দিলে আমরা পাই এস টু এস ফোর সিম্পল কয়েকটা লাইন ওইটা স্পর্শ পদ্ধতি এটা ওকে আমার গেল এখান থেকে ছয় সেট প্রশ্ন এখন আমি চলে যাবো আমার যে বাকি দুই সেট প্রশ্নের কথা তোমাদের বললাম যে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি যাব অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে কি হবে দেখো যে এগারো নম্বর এবং বারো অধ্যায় অধ্যায় একটা জীবাশ্ম আর একটা হচ্ছে আমাদের জীবনে রসায়ন জীবাশ্ম থেকে দেখো অ্যালক্যান অ্যালকিন এগুলো এগুলো কিভাবে শিল্প উৎপাদন হয় ল্যাবরেটরিতে কিভাবে প্রস্তুত দরকার নেই শিল্প উৎপাদনটা মেনলি ইম্পর্টেন্ট অ্যালক্যান থেকে কি করে অ্যালকিন পাই অ্যালকিন থেকে অ্যালক্যান পাই ওইগুলো আমরা পড়বো প্লাস আমরা পড়বো পলিমারকরণ বিক্রিয়া আছে ওইটা পড়বো পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলিমারে যে মনোমারগুলো আছে ওগুলো সংকেত পড়বো এম সি কি প্রশ্ন আসবে প্লাস ছোট প্রশ্ন আসবে মনোমারগুলোর সংকেত এগুলো পড়ার পরে তোমরা এখানে আসলে যে এগারো নম্বর অধ্যায় এখানে অ্যালকিন অ্যালকাইন আর অ্যালকিন বাদে আসলে অন্য কোনো প্রশ্ন নাই ঘুরে ফিরে ওইখান থেকে প্রশ্নগুলো করছে হেলোজেন বিক্রিয়াগুলো আছে খুব সহজ ভাবে বিক্রিয়া আছে তোমরা ওইগুলো পড়বে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কি তাদের মধ্যে পার্থক্য কি তাদের মধ্যে সিমিলারিটি কি তারা কিভাবে গঠিত হয় ওই টুকটাক টপিকগুলো পড়বে তোমরা এই হচ্ছে তোমার যে এগারো নম্বর অধ্যায় আর বারো নম্বর অধ্যায়টা আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আমি বলবো বারো নম্বর অধ্যায় থেকে তোমরা এক সেট প্রশ্ন পাবা তাহলে বারো নম্বর অধ্যায় থেকে আমি আরো এক সেট প্রশ্ন দিলাম
অথবা আচার সংরক্ষণে আমরা কিন্তু ভিনেগার ইউজ করি ভিনেগার কাকে বলি মানে মজার মজার কিছু অধ্যায় 12 নম্বর অধ্যায় আছে সবচেয়ে মজার অধ্যায় মানে অর্গানিক কেমিস্ট্রি অধ্যায় আমি যেটা বলি তো 12 নম্বর অধ্যায় প্রত্যেকটা টপিক সুন্দর করে পড়ে নেবে ডিটেইলস এর একটা বিক্রি আছে ওকে বাবা বিক্রি এর কঠিন কিন্তু তোমরা কি সাবানের একটা বিক্রি আছে তোমরা কি করবে অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ার উপায় হচ্ছে বারবার লিখতে হবে তুমি যে বিক্রি এর পড়ছো আমি দুইবার দেখলাম আমার ব্রেনে ঢুকে গেছে আমি মেধাবী স্টুডেন্ট নো তুমি ভুলে যাবা তুমি অর্গানিক কেমিস্ট্রি হচ্ছে তোমার পরীক্ষা গ্যাপ প্যাস লাগবে তোমার যদি তুমি বারবার প্র্যাকটিস না করো অর্গানিক কেমিস্ট্রি ম্যাথের মতো ম্যাথ যেন তোমার একটা অঙ্ক বারবার প্র্যাকটিস করা লাগে অর্গানিক কেমিস্ট্রি ঠিক তেমনি তোমাকে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার এই বিক্রিয়াটা খাতায় লিখবে একবার নয় 10 বার 20 বার লিখবে একটা বিক্রিয়া লিখতে লিখতে একটা সময় তুমি এই বিক্রিয়ার দক্ষ হয়ে যাবে একটা খাতায় নোট করতে পারো 12 নম্বর দেখ 11 নম্বর দেখ দুটো দেখে তো অর্গানিক কেমিস্ট্রি এই দুটো দেখে সব বিক্রিয়া একটা খাতায় লিখে রাখবে যখন সুযোগ পাবে খাতাটা দেখবে मेधा এই তো তাহলে অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক আমি এখান থেকে 12 নম্বর দিয়ে গুরুত্ব দিলাম তোমরা এখান থেকে পড়বে এক সেট প্রশ্ন তাহলে সাত সেট প্রশ্ন আসলো তাহলে আমি তোমাদের বললাম কি যে ওভারঅল এই হচ্ছে তোমার কেমিস্ট্রি কথা যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা কিভাবে অ্যানসার করবে মিস করবে না জিনিসগুলো রাসায়নিক বন্ধন মিস করবে না পর্যায়ক্রম মিস করবে না মৌলের ধারণা মিস করবে না ডেল এস লাসাতে লেন নীতি স্পর্শ পদ্ধতি তারপরে আয়রনের যে বিক্রিয়া ওইটা আর 12 নম্বরের দই এইগুলা মানে এই আমি যে আজকে এতগুলো অধ্যায় বললাম প্রশ্ন কিন্তু বেশি বলি না প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে তিনটা চারটা প্রশ্নই বলেছি ওইগুলো খুব ভালো করে পড়বে আর প্রশ্ন পাওয়ার পরে মাথা গরম করবে না কেমিস্ট্রি প্রশ্ন পাওয়ার পরে মাথা গরম হয়ে যাবে যে আমি তো এটা পারি না এটা পাই না শুরু করো আস্তে আস্তে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি দিয়ে শুরু করবে আস্তে যেগুলো পারো ওইগুলো অ্যান্সার করবে আমি ক খ গ পারি ঘ পারি না এখন পরীক্ষায় আটটা প্রশ্ন মধ্যে তুমি দেখবে যে আমি ওই আটটার মধ্যে কোন তিনটা প্রশ্ন কিছুই পারি না लिखले माथा गरम कर দেখো দুইটা প্রশ্নের ঘ পারো না আর বাকি সব কমন দুইটা প্রশ্নের ঘ ঘ চার এবং চার এবং আট নাম্বার আছে আর বাকি সব অ্যানসার করো আর বাকি ইচ্ছে চার নাম্বার আছে টুকটাক নিজে অ্যানসার করলে কিছু কনসেপ্ট থেকে প্লাস আশেপাশে কিছু দেখে নিলে মানে প্রেশার নেওয়া যাবে মেইনলি সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষার জন্য অ্যানসার করবে যা পারি আমি তাই ঠান্ডা মাথায় দেবো আমি যা বুঝি বেসিক থেকে তাই লিখব তোমাদের জন্য শুভকামনা থাকলো সামনে বাইরে যাওয়া একটা সাজেশন নিয়ে আসবো ভালো থাকবে